Livro didático, terceiro bimestre. Geografia, capítulo 8. Paisagens que a natureza cria. Páginas 68 e 69. O vento e a chuva. Vento. O vento é outro fenômeno da natureza. Não podemos vê-lo, mas sentimos os seus efeitos. Atividade 3. Observe as imagens a seguir. Marque um X onde você percebe os resultados da ação do vento. Na primeira imagem, vemos o vento forte em uma praia. Na segunda, a queda de uma árvore em uma rua. Quando o vento está muito forte, seus efeitos são violentos e podem causar acidentes. Atividade 4. O que você deve fazer se estiver ventando ou se começar a ventar muito forte? Opção A, ficar brincando na rua. Opção B, proteger-se dentro de casa. O vento também pode modificar a paisagem, como ocorre nas dunas, que se deslocam e mudam de posição. Essas são dunas em Ponta do Mel, a areia branca, no estado do Rio Grande do Norte. Página 69. Chuva. A chuva traz muitos benefícios para as pessoas e para a terra. No entanto, seu excesso pode causar prejuízos. Nessa imagem, podemos ver a formação de chuva em três pontas, em Minas Gerais. É muito importante para essa região por causa da agricultura. Aqui nós vemos o desmoronamento de terra após fortes chuvas em Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. Então, ela pode causar consequências boas e, em excesso, consequências ruins. Trocando ideias, por que a chuva torrencial pode causar tantos problemas em uma cidade? A população pode interferir nisso, por exemplo... Quando se joga lixo no chão, dificulta o escoamento da água e causa enchentes. Atividade 5. Aline precisa ir à escola, mas está chovendo. Circule os objetos que ela precisa usar para não se molhar. Os fenômenos da natureza que vimos fazem parte das condições do tempo atmosférico. Dependendo da região em que vivemos, nós vemos ou sentimos mais esses fenômenos naturais. Lembre-se, o tempo, se é um dia chuvoso ou ensolarado, ou frio ou quente, muda constantemente de local para local. Mas o clima, como tropical aqui do nosso país, caracteriza uma região e dificilmente muda.